тему истории немецкой анимации. И именно поэтому сегодня мы пригласили к нам на фестиваль Тина Онмов. Тина – руководитель Международной сети Института анимации и киноакадемии Баден-Вюртенберга. Hello, dear friends. We're a little bit late with starting our streaming of uh, the next meeting in our series of workshops of the German about German animation. Um, in uh, the framework of the film festival of German animation film, moldfest.de. My name, is, my name is Irina Hodorva. I am a curator of the Festival of German Animation. And uh, speaking about German animation is impossible without uh, touring to its history. Uh, that's why we have invited Tina Onmacht, who is the head of the International Network in the Film Academy uh, Baden-Württemberg. Thank you very much, uh, Irina, and thank you for translating, Elisaveta. Uh, thanks for the invitation and thanks also for the introduction. Uh, as Irina said, I'm uh, Tina Unmacht. I work at the Animations Institute of Film Academy Baden-Württemberg. And I'll give you a short um, glimpse of uh, the history of German animation, which I've been teaching for our students um, since many years. So let me start by sharing my screen. Спасибо за представление, Ирина, спасибо за приглашение. Меня зовут Тина Онмахт, я преподаю в Институте анимации Киноакадемии Баден-Вюртенбурга, и я расскажу вам об основных этапах немецкой анимации. Я преподаю этот предмет студентам Киноакадемии уже много лет, и сейчас я поделюсь экраном. So, of course... This workshop or this lecture can only be a small part of the history of animation. So for those of you who are interested in seeing more of it, there's an excellent collection of six DVDs called Geschichte des Deutschen Animationsfilms, History of the German Animation Film. Um, if you want to see more after this lecture, try to get hold of these DVDs. Uh, и это будет лишь uh, небольшой экскурс в историю немецкой анимации. Если вы хотите узнать больше, могу порекомендовать коллекцию из шести uh, дисков, которые называются «История немецкой анимации». Если вам интересно, постарайтесь их найти. So, where does the history of animation start? Usually... People use a linear model of historiography, like, um, where, where the films uh, are, pu pu uh, are put on a timeline. Uh, где же берет начало немецкая анимация? Uh, обычно принят линейный подход к историографии, когда события размещаются на uh, временной оси. But I think it's more important to look for different routes of animation. So these are some of the roots that I find very important and that I've written down here. Um, and two which are especially important for Germany are um, the industrialization and the, the development of a consumer culture and with it commercial films, that is the first one. And the second route that is important in Germany in German animation history is fine art. Uh, но мне более интересно докопаться до корней анимации, откуда анимация берет начало. Uh, я перечислила на этом слайде несколько причин, из которых для Германии особенно важны uh, две из них. Я их выделила. Это индустриализация, uh, которая приводит, в свою очередь, к развитию потребительской культуры uh, и к появлению коммерческих фильмов и изобразительное искусство. Uh, другие причины на слайде – это uh, свойственно человеку, желание изображать и выражать движение, научное открытие, техническое развитие, потребность рассказывать истории, чтобы придать миру вокруг какой-то смысл, театр в Рите, в Эдевиль, комиксы и карикатуры в журналах и газетах и кинодокументирование реальных событий. I just translated the whole slide. Thank you. Okay. 
So let's start with the uh, first route of animation that is consumer culture uh, for German animation history. So one of the first films, or maybe even the first animation film or film that used animation was a commercial film by Guido Seber called Prosit Noya from 1910. Поэтому обсудим подробнее начало анимации в Германии и первая причина развития культуры потребления. Первый фильм, в котором использовалась анимация, первый немецкий фильм, это фильм Гуида Зебера с Новым годом 1910 года. His name is Julius Pinschewa. He was the director and producer of many, many animation commercial films and the most successful ones before World War I. И этот фильм снял человек, который очень важен для развития анимации в Германии. Зовут его Юлиус Пиншевер. Это режиссер и продюсер, который до Первой мировой войны снимал много коммерческих фильмов, много рекламы. Many of the very early films used stop motion animation and I'll share my screen and try to show you a small excerpt of those two films. И в этих фильмах обычно использовалась покадровая съемка. Я сейчас постараюсь показать вам пример. It's a silent film, it's without sound. Это не мой фильм, звука здесь нет. So this is the second one, der Nähkasten, which means the sewing um, basket. А это второй фильм «Швейная шкатулка». As you soon see, it's a very simple animation where the objects used for sewing come alive. Очень простая анимация, швейные принадлежности оживают. So that soon these commercial films uh, in the 1920s became more experimental and Julius Pinchever worked with many of um, the well avant-garde and experimentation filmmakers in Germany. He worked together with many of them. So a very good example from 1925 is the film uh, Kifo, which was made for the international exhibition of um, cinematography technology and, and, and technology for photography. Юлиус Пиншевер работал со многими авангардистами и режиссерами, которые интересовались экспериментальным кино. Он снимал много коммерческих фильмов, но интересовался и этими аспектами. Хорошие примеры 20-х годов – это Кифо, фильм, снятый к выставке кино и фото кино и фотографии, выставки техники для съемки. So here's a small excerpt, and you can see he, he used a lot of experimental techniques like double exposures um, and also animation. But it's more an, an experimental film than an animation film, this one. Как видите, здесь используются такие экспериментальные техники, как двойная экспозиция, и это даже больше экспериментальный фильм, чем анимационный. So, um, later, of course, especially after the first uh, World War, There were also more traditional animation um, commercials, 
that were more oriented towards the style that people had become to know uh, from Disney and other uh, American um, uh, animation films or companies. Позже, после Первой мировой войны, также появились фильмы более традиционные, ориентированные по своему стилю на мультфильмы Диснея и других американских компаний. Uh, еще один пример подобного фильма. Я постараюсь сейчас включить звук. And as you can see, this of course is much more, um, much more commercial style and much more, or much more um, in the style of, of classical figurative animation. Uh, и uh, здесь вы видите, что стиль uh, более рекламный и больше приближен к классической изобразительной анимации. So what is important, I think, is to see that in the beginning, in the, although it was very, um, most of the films that were made in this time and most of the animation films, I mean, were commercial films. However, they had a, um, an artistic... Um, they were artistic films as well. They were not commercial films as we are used to them from the last 50 years. Как видите, большинство этих фильмов, которые тогда снимались, это были рекламные фильмы, но у них была и художественная ценность, то есть это рекламные фильмы, но не в том смысле, к которому мы привыкли за последние 50 лет. So like we know this from other countries, for example, from um, Canada, also uh, Great Britain, uh, where people like Len Lai or Norman McLaren also made very artistic films um, that were in fact commercials. This is uh, something that we had in Germany even a little earlier. Это происходило и в других странах, таких как Канада, Великобритания, где тоже снимали рекламные фильмы, но обладающие художественной ценностью, а в Германии это случилось даже раньше. So here's a small uh, quotation from Julius Pinchever, who wrote, um, well, I'll let you translate this, uh, Elizabeth, I don't have to read it. Uh, это цитата высказывания Юлиуса Пиншевера. Uh, Фи... Кино может показать нам, как пенится мыло, какой на вкус шоколад, как тонко строчит швейная машинка, как работает машинка для закатки консервов и как чудесно одежда прилегает к человеческому телу. Well, um, one of the most well-known faces of German animation history is what we come to now, and um, this is rooted very much in fine arts and painting. Как вы увидите, связь между коммерческой и авторской анимацией будет сохраняться и в дальнейшем. А сейчас мы перейдем к одной из наиболее известных фаз в истории немецкого кино. И важные корни для нее – это связь с изобразительным искусством. As you may be know, in other countries where animation developed very early, like in Great Britain, but especially in the USA, Um, the animation film at the beginning of the last century um, very soon was was developed in a in a or, or, or developed in a in a commercial studio system and um, in a in a in an industrial way of producing animation which oriented uh, very much on um, the Hollywood production system which was kind of transferred to animation. So animation had to be a productive uh, commerce. 
И в других странах, где анимация зародилась тоже довольно рано, в Великобритании, особенно в США, появились очень быстро большие студии, которые занимались производством анимации, ориентированные на массовое производство, промышленное производство, то есть была перенесена система кинопроизводства из Голливуда. In Germany, this was a little bit different. So, the history of animation in Germany, apart from commercials, started with what is what is known as the German avant-garde, and this was experimental and very artistic animation. А в Германии все было по-другому. А наряду с съемками рекламных роликов зародился немецкий авангард, очень экспериментальное и авторское искусство. So this, of course, has a, a, a tradition also in, in German films. Uh, most of you will know um, uh, expressionist films like uh, Das Kabinett des Dr. Caligari, The Cabinet of uh, Dr. Caligari or Metropolis um, by Fritz Lang. So th this was a tradition that also used um, notions from fine arts and transported them into the film. Uh, и традиция uh, этого вида анимации, uh, она, берет, она берет свое начало в киноискусстве, в таких uh, фильмах 20-х годов, всем, годов, годов uh, всем известных, как «Кабинет доктора Каллигари» или «Метрополис Фрица Ланга», экспрессионистских фильмах. И эта традиция тесно связана с изобразительным искусством. So, um, just a little background information. Uh, Germany in the 1910s and 20s, the film, um, um, the most important film company was the UFA, which was founded in 1917, um, the biggest and a very influential film production company, which also supported avant-garde artists, for example, with the famous film matinee, uh, Der Absolute Film, The Absolute Film, 1925 in Berlin. Uh, немножко фоновая информация. В uh, Германии в 10-е, 20-е годы uh, появились киностудии. Самая крупная и влиятельная из них – это УФА, основанная в 1917 году в Берлине. УФА uh, поддерживала авангардных художников. Например, uh, есть известный фильм «Абсолютный фильм», название, снятый в 1925 году в Берлине. So one of the very early artists um, in this in this uh, group of, of um, artists was Hans Richter. He was one of the first who experimented with abstract forms, movement, and um, um, animation as painting. So I show you, uh, while, while um, Elisaveta translates, I show you uh, an example from his film uh, Rhythm 21, Rhythmus uh, 21. Один из наиболее важных художников этого времени, Ханс Рихтер, он много экспериментировал с абстрактными формами, с движением, с анимацией как формой живописи. Я вам покажу сейчас фильм «Ритм». As you can see, this is a very basic form of animation with simple cutouts that are placed under the camera. And if you um, think that this was made in 1921, when um, Walt Disney was already working with, uh, with, with uh, quite elaborated character animation, from a technical side, um, this is not so remarkable. Как видите, очень простая анимация, снятая методом перекладки, силуэты из бумаги, которые перекладываются на пленке. И подумайте только о том, что это 1921 год, когда Уолт Дисней уже снимал свои фильмы гораздо в гораздо более сложной манере. Так что с технической стороны здесь нет ничего выдающегося. But the German expressionist filmmakers or the German avant-garde filmmakers, they had a different agenda. They wanted to use animation as a universal language. And what they tried to achieve was the pure um, perception, the pure visual perception um, of forms 
uh, that were moving and later colors that were moving. Но у немецких авангардистов и экспрессионистов была совсем другая цель и задача. Они хотели использовать анимацию в качестве универсального языка а, и добиться визуального восприятия а, движения и в, а, позже цвета. So who died early um, after the, the completion of his first film, Symphony Diagonal, Diagonal, Diagonal Symphony. А еще один художник из а, этой группы, большинство этих художников были знакомы друг с другом, Викинг Эгелинг, а, швед по происхождению. Он очень рано умер вскоре после того, как снял свой первый фильм а, «Диагональная симфония». But one of the most important figures in this, um, in this group or in this, this artistic uh, direction was Walter Ruttmann, who was a, a trained painter, a, a fine artist, and who moved from very figurative paintings to abstract paintings. And after painting this one in 1918, he uh, wrote the sentence, there is no use in painting anymore. This painting must now be set in motion. Uh, еще одна важная фигура этого периода – Вальтер Рутман, художник по образованию, который uh, в какой-то момент перешел от… Uh, uh, прекратил заниматься живописью и начал uh, заниматься киноискусством, как он написал тогда, uh, рисовать больше нет смысла. Uh, живопись нужно привести в движение. Oops, I'm sorry. One of his best known films is um, are the opus, uh, the, the, the films called Opus. There, I, there were several, Opus 1, Opus 2, Opus 3, uh, in the early 1920s. Um, these are well, quite well known still today, um, even outside an animation audience. And I'll show you um, a short ex excerpt of this. Одна из его наиболее известных работ называется «Опус-2. Игра света». Есть три опуса, опус-1, 2, 3, снятые в начале 20-х годов. И эти фильмы известны до сих пор даже среди зрителей, которые не интересуются не только анимацией. So you can see it's, uh, it uses colors. Of course, there was no um, colored film stock at that point of time available for artists with little money and there was, there was not much uh, anyway there were only experiments in the 20s in the early 20s so these film this film of course was colored by hand or um yeah как видите, в этом фильме присутствует свет. Тогда еще не было легко доступной цветной пленки для художников, у которых было очень мало денег, и все это делалось в рамках эксперимента, поэтому понятно, что раскрашивалось это вручную. Funny thing about this film is also that it was censored, because those um, triangular shapes that you sometimes see um, very fast coming into the image were interpreted as knives. And so um, the censorship of this film, here you see them. So there was a censorship of this films because it was believed to be uh, too aggressive. И забавный факт про этот фильм, что он а, был а, запрещен цензурой из-за того, что те треугольники, которые периодически появляются на экране, а, интерпре были интерпретированы как ножи. Поэтому фильм а, запретила цензура как слишком агрессивный. Rutman was one of the most um, theoretical people in this, uh, from, of these um, uh, avant-garde artists. And he also wrote down what for him animation could do instead of uh, painting. And he called that, uh, what he wrote here, he called it Augenmusik, music for the eyes. 
Сложно в это поверить сейчас, но тогда так и было. А Рутман из всех художников был наиболее склонен теоретизировать, и он сформулировал для себя то, что он называл «музыкой для глаз». Зачитаю цитату. «Музыка для глаз, которая отлич, отличается от живописи тем, что разворачивается во времени, как музыка. И а, в ней а, фокус а, художественного выражения, не, а, в отличие от картины, не в, не в сведении реального или формального процесса до текущего момента, а скорее в развитии, в временном развитии а, формальной стороны». Поскольку это искусство разворачивается во времени, один из самых важных элементов – это темпоритм оптического события. However, there, there is a critique of um, uh, in these uh, in what Rutman says here, because um, well, there was a criticism from from uh, people already then and also today, saying that his theoretical um, Notion was not really transported into his films. Но была и критика на критика его взглядов и тогда и сейчас существуют люди, которые критикуют то, о чем он писал, поскольку, как они говорят, его теоретические размышления не были полностью перенесены на экран. And unfortunately, of course, Rutman um, collaborated with the Nazis then and uh, was very close to the. NS uh, ideology and um, uh, also made films for the NS uh, um, dictatorships, well, yeah, the, the regime. И, к сожалению, Рутман сотрудничал с нацистами, он делал фильмы, которые отражают идеологию национал-социализма и снимал, для, снимал фильмы для нацистов. So he is a problematic figure. However, some of his films, like Berlin uh, Symphony of the of the great of the city, um, are well known until today. And um, this is not animation, but it transports this um, even better this this uh, attempt of Rutman to try and overcome naturalism in film. И он, это проблемная фигура, сложная, но некоторые его фильмы заслуживают внимания и сегодня, такие, например, как «Берлин. Симфония большого города». Это не анимационный фильм, но в нем даже еще лучше чувствуется его попытка преодолеть натурализм в кино. So, sorry, I skipped this. This is a little bit too long. Now another, the next uh, very important figure in this uh, group of artists is Oskar Fischinger, who was a little younger than most of the other ones. Um, and um, before his emigration to the USA in 1926, but, but also um, after that, made, um, he started with, with very abstract and simple animation films that I will show in a minute. Um, But then moved on to developing this notion of abstract filmmaking a lot further than the artists in the 20s um, that I was talking about earlier. Я пролистала несколько слайдов, чтобы сэкономить время. Еще один художник, который несколько моложе остальных, Оскар Фишингер, он эмигрировал в США в 1926 году, но и до этого, и после этого снимал анимационные фильмы и продвинулся в анимации несколько дальше, чем художники 20-х годов. Sorry. Ah, извините, это не то видео, которое я хотела показать. Okay. Sorry, I'll start again. I wanted to show you this uh, study number. Хочу показать вам этюд номер шесть. Yeah. So this is one of his early films called uh, Study Number Six. Один из его ранних фильмов «Этюд номер шесть». 
I'm not sure if you could hear the sound correctly, but um, if you could, then you could hear that um, he composed sound and image very closely together. So that was uh, his um, approach to animation was to very closely link sound and, and image as, um, as is a very, um, well, uh, it's very often done in animation, of course, today, because you have the pos possibility to, to uh, do anything in the image and in the, in the sound, so you can link it very closely. And that's what he understood from the beginning. Не уверена, что вам хорошо был слышен звук, но если вы звук слышали, то вы должны были заметить, как тесно он связан с изображением. И для него это действительно было важно. Он сводил звук и изображение очень тщательно, как это делают и в наше время, и считал, что можно сделать все, что угодно в сфере изображения, в сфере звука, и это должно быть связано. So you can here see an excerpt from his film uh, Circus, Kreise, which used a very um, young, then young um, and new um, uh, color, color film um, um, technology, which is called Gaspar Color, which was uh, very stable and had very bright colors, but um, you needed um, filters for the different uh, light lengths So um, it was almost only used in animation and it didn't really last long, this uh, Gaspar Color. Он использовал на тот момент очень а, новую технологию цифровой съемки. Она называлась Gaspar Color. А, очень стойкие, яркие цвета, но для каждой цветовой волны а, нужна была специальная линза. Поэтому использовалась эта технология преимущественно в анимации, а в других а, видах киносъемки нет. So, Oscar Fischinger, when he emigrated to the USA, also uh, started working at the Walt Disney Company on the film Fantasia, because, well, one part was because he was in, dif in financial difficulties, but it didn't work out. He was too much of an artist to integrate in this studio system, which was very much dominated by the person and the figure of Walt Disney. So um, at, in the USA, he then continued making um, his own independent films. Оскар Фишингер эмигрировал в США и а, там начал работать на студии Уолта Диснея над фильмом «Фантазия». А, отчасти из-за того, что у него были финансовые трудности, но у него не получилось интегрироваться в студийную систему, в, в которой доминировал, а, доминировала фигура Уолта Диснея. Он был для этого уже слож, слишком сложившимся художником, поэтому в США он тоже снимал свои авторские фильмы. So the next person I want to put your attention, point your attention to is Lotte Reiniger, who is probably the most, the well, the best known um, um, person or the best known artist uh, in animation filmmaking in the early history of uh, German animation. She was um, born at the end of the, of the 19th century and um, she's very much known for her silhouette films. Еще одна фигура, с которой я вас хочу познакомить, Лотта Райген, Райнигер, важная фигура в истории немецкой анимации. Она родилась в конце XIX века и занималась силуэтной анимацией. So, as many other animation filmmakers, she also worked with um, live action filmmakers, um, especially Paul Wegener, whom she knew from the um, from the acting uh, school um, um, in Berlin. And she did a lot of um, introduct, well, a lot of title animations and um, for example, the animation of a dream for Wegener's films. Как и многие другие аниматоры того времени, она тесно сотрудничала с режиссером игрового кино, особенно с Паулем Вегенером, с которым она познакомилась в школе актерского мастерства в Берлине. И она делала анимационные, анимированные титры и анимированные вставки его в его фильмы, например, анимированные, анимированные изображения сна. 
So he introduced Lotte uh, Reininger to um, some young filmmakers and animation animators, animation filmmakers in Berlin, because she had a, a gift. She had a very uh, special gift. She was very good in cutting out silhouettes. I, I don't know if you know, but that was an art form in the 18th and 19th century, especially for uh, for girls and young women in um, in richer or well richer families. Um, they often used uh, made made silhouette cutouts from visitors, relatives, or friends. Uh, и он познакомил ее с другими кинемат... молодыми кинематографистами в Берлине. Uh, у нее был особый талант вырезать силуэты. Uh, возможно, вам известно, что это было достаточно популярное занятие и форма искусства в конце XIX века, которым занимались в основном девочки, молодые женщины в uh, достаточно богатых семьях. Uh, часто они вырезали силуэты родственников и знакомых. So she was very good at this, and uh, her pet, that was her passion. Uh, her other passion was uh, fairy tales and the opera. So she combined those, um, the silhouette cutting out, and her passion for opera and uh, fairy tales into making her films. So this is the beginning of the film Cinderella, Aschenbrötel, Aschenputtel, I think it's called, um, where you can see that she also makes this topic of cutting out the silhouettes. Uh, she uses this as the topic to introduce the film, to start the film. Uh, у нее это очень хорошо получалось, ей это нравилось. Uh, также ее особенно привлекали сказки и опера. И она объединила эти три своих интереса. Интерес к опере, к вырезанию силуэтов и сказкам в своих фильмах. Uh, я сейчас показываю отрывок из фильма «Золушка», где уже в самом начале она uh, даже показывает, собственно, сам процесс вырезания. And it's really amazing. There are some uh, documentary um, films about Lotte Reiniger where you can see how she cuts out those um, uh, freehand figures that she only drew very, very rough lines, very rough outlines and cut everything else freehand. It's quite, um, it was quite singular talent that she had there. Есть документальные фильмы, в которых показано, как Лота Райнигер вырезала свои фигуры. И удивительно, что она практически все вырезала от руки. И по рисунке, которые она использовала для этого, весьма схематично. То есть она сразу вырезала ножницами. У нее был очень необычный талант. And because this was such a singular talent, it didn't become a tradition. Not really. Um, it, it was her art form. And there are, of course, today silhouette animation films, but um, these analog um, silhouette cuts, that was something that she was so good in that, um, and, and, and others uh, were not. Um, and it, it's such a special form that it's very much associated with her and her art. And it's, it's not something that you can say is a German tradition. И поскольку это был ее личный талант, эта метода не превратилась в традицию, а осталась ее личным стилем. Конечно, сейчас тоже есть фильмы, снятые в технике силуэтной анимации, но они делаются по-другому. То есть, но когда говорят о силуэтной анимации, всегда вспоминают фигуру Лота Райнигер. But, um... She made the first uh, feature, fe well, uh, feature length um, animation film 11 years before Walt Disney's uh, Snow White. And this was Prince Ahmed and uh, the Adventures of Prince uh, Ahmed. Ну, она сняла первый, первый полнометражный анимационный фильм за 11 лет до того, как Walt Disney снял Белоснежку. А фильм называется Приключения принца Ахмеда. And I'll show you just a couple of um, excerpts from this, um, I think, 80, 88 minute long film. Um, so you can see how, how, master, how, how she mastered this technique of um, cutout animation. Покажу вам небольшой отрывок, чтобы вы составили представление о ее технике перекладной анимации. Maybe one more. Um, The, from judging mm. from a from a story story side, uh, the Prince Ahmed film 
is somewhat um uh, it's hard to sum up she combined several fairy tales and it's not the story that is told that is really amazing it's an interesting story a fairy tale story but what is really amazing is the aesthetics and uh the technique she used which was very unique что касается сюжета, он не особо примечателен. Она сделала компиляцию из нескольких сказок. Сложно пересказывать этот сюжет. Да, он по-своему интересный, сказочный, но примечателен этот фильм все-таки не сюжетом, а эстетикой, техникой, которую она использовала. Это один из наиболее известных фильмов этого периода. Наверняка некоторые из вас его уже видели на спецпоказах. Interestingly, uh, it was Walter Ruttmann, who made uh, many of the special effects um, for this film. Uh, for example, you see here all these uh, smearing effects, the fire, the lighting effects, and he used different technologies um, Among these was uh, he, he worked with wax uh, and um, um, a special, uh, actually, actually a machine that had been developed by Oscar Fischinger. So you see, these artists they all knew each other; they worked together. Ей помогал Вольтер, Вальтер Рутман, который сделал спецэффекты к этому фильму. Вы видите, здесь есть и огонь, и молния. Он использовал для этого различные техники, технологии, работал с воском и использовал специальный аппарат, придуманный Оскаром Фишингером. Как я уже говорила, все эти художники были хорошо знакомы друг с другом. Also developed the first multiplane camera long before Disney, not as big and not as elaborate as Disney, but it was the same technique, and they used it years before the American studios did. Лота Райнигер и ее муж Карл Кох, который работал вместе с ней, придумали мультипликационную камеру, примерно такую же, как у Disney, не такую большую, но работающую примерно по такой технологии. So again, um, Julius Pinschever also worked with all these artists, with Walter Ruttmann, with Lotte Reiniger, also with Oscar Fischinger on commercial clips. I won't show you all of them because we don't have so much time left. But um, um, again, this is only to show that there was this close link be between art, artistic film, experimental film and um, commercial film. Юлиус Пиншевер сотрудничал со всеми этими художниками, с Вальтером Рутманом, с Лотто Райнер, с Оскаром Фишингером, на съемках рекламы. Я не успею показать все эти фильмы, но хочу еще раз подчеркнуть тесную связь между рекламными фильмами и авторскими фильмами. So during the, um, um, the short conclusion would be of, of this time, the avant-garde, that they, um, as I said, they understood themselves as painters, not as animators so much, maybe as filmmakers, but most of all as painters and as fine artists. They experimented with techniques and technical uh, new, ex new technologies, but it stayed very basic from a technical side, except for Lotte Reiniger, who found her, her niche. И заключение к этому этапу в истории немецкой анимации, к этапу авангарда, что все эти художники воспринимали себя, считали себя художниками, а не аниматорами. Может быть, они уже начинали себя чувствовать кинематографистами, но они занимались живописью, изобразительным искусством, и это все были эксперименты в области кино. Ну, только, наверное, Лота Райнигер действительно выработала свой очень развитый стиль. So during the uh, Nazi time, when the uh, Nazis were um, in, in, uh, on the, um, reigning the country, um, many of you may know that um, Hitler and also Goebbels were fans of animation film and uh, Goebbels founded the Deutsche Zeichen film, the German uh, um, anime um, German animation film company, and 
they tried to do things that came close to Disney. However, the films from these times, they are not really, neither from the storytelling nor from the aesthetics or content, um, they're quite weak and um, very propagandistic. Дальше наступил период правления нацистов в стране, и не уверена, что вы об этом знаете, но Гитлер и Геббельс очень любили анимацию. Геббельс основал студию немецких рисованных фильмов, это анимационная студия, и они пытались делать фильмы, похожие на фильмы Диснея, но фильмы того периода со всех сторон, и в том, что касается эстетики, содержания, сюжета, были довольно слабыми. And this, of course, put an end to the, uh, to the avant-garde tradition. Um, that is why this is such a singular, I, I, in my opinion, this, the, this, many of the avant-garde artists were uh, Jewish um, and those who weren't uh, either adapted or um, emigrated. So it put an end to this, to this very um, progressive artistic time in animation in Germany. И это был конец эпохи авангарда. Многие художники были евреями, а те, кто не были евреями, они либо адаптировались к этому режиму, либо эмигрировали. И таким образом закончилось это прогрессивное время в истории искусства. Here are some examples that um, are mostly taken from the DVD collection, um, but I'm not going to show you this because we don't have so much time. So we go on. Это примеры из серии DVD-дисков, про которые я говорила, но времени у нас не очень много, поэтому я перейду к следующему этапу. So there was kind of a, a rupture and after the Second World War, uh, but also um, these efforts of trying to imitate the Disney style were kind of continued after the Second World War. Um, But animation moved, um, the, the history of animation rather, um, it took a while for it to, 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 to grow again. Дальше следует перерыв, Вторая мировая война, после, которого были, после которой были попытки снова имитировать фильмы Диснея, но потребовалось какое-то время на то, чтобы анимация восстановилась. So there was one, uh, one film after the Second World War that um, was produced in 1949 called Tobias Knopp after a, um, after a, a story by Wilhelm Busch. But this was, uh, from a technical point of view, um, quite, um, quite simple. Uh, and also the storytelling was quite um, old fashioned even for the time. And so um, the animation in Germany only um, grew again with the advent of television. Uh, in 1949, So uh, what, what we also had in the 1960s then um, after, this, um, after this Oberhausen Manifesto which um, by, by young German filmmakers, which is called Der Junge Deutsche Film, the young German film or the new German film, uh, there was this manifesto at the Oberhausen Festival stating that um, uh, the German film has to be renewed and has to find new forms of freedom And that was also the time when people started on, only to, to reflect uh, the Nazi time. So this is when um, the reflection on film and the reflection on animation in Germany started and new films, uh, progressive films were uh, being made. 
В 60-е годы появился так называемый Оберхаусенский манифест, манифест нового немецкого кино, который выпустили на кинофестивале в Оберхаузене молодые немецкие режиссеры. Он говорит о том, что нужно пересмотреть и заново придумать немецкое кино, найти новые формы свободы. И в это время началось осмысление нацизма, а также осмысление немецкого кино. Ну, и анимация. So um, there is not there are not many animation films from that time, but there are some. And I'll show you just a short excerpt um, from the film Schwarz Weiß Rot, Black, uh, White and Red, uh, which uh, is a satirical um, comment on um, politics in Germany and German nationalism um, uh, and stuff like that. So, Не так много в то время снималось анимационных фильмов. Покажу вам один. Называется он «Черный, белый, красный». Это сатирический, политическая сатира о Германии, о, германском, о немецком самосознании. For these artists, again, like the avant-garde before, um, the political, well, the, the, for them, In the 20s, the artistic content was, or the artistic um, expression was very important for these filmmakers, um, to which um, this belongs, um, the political agenda was very, or the political expression of the film was very important. Для художников авангарда в 20-е годы очень была важна эстетика. Это было важнее, чем содержание. А для художников этого времени, которые, авторов этого фильма, гораздо важнее были политические вопросы. Representatives of this new German filmmaking. Это представители этого движения нового немецкого кино, которое сейчас не так хорошо известно в Германии. Вольфганг Урхс, фильм о садовые гномы, и Гельмут Хербст, черный, белый, красный. Of course, at that time, um, a little later, in the 60s, um, um, animation was also discovered for children. Um, Again, um, and um, th there are not so many productions uh, of children's films in animation from that time. Uh, there are some. Um, but, well, uh, best known is probably uh, the Confer Conference der Tiere, the Conference of the Animals, after a well-known um, children's book. Начали снимать фильмы для детей, их было снято не так много в 60-е годы. Основные примеры – это фильм «Конференция зверей» Курта Линды по известной книжке «Шалом фараон» и «Маленькое привидение». Также фильмы Зайцы, на, «Зайцы в новом ковчеге» и «Путешествие малыша Петра на Луну». Um, after a comic book um, by Walter Moers and um, parts of the film uh, Werner after the comics by Brösel, uh, parts were animated and these were like um, commercial, really commercial successes in Germany and they belong to a very special genre of, um, of uh, um, uh, yeah, um, They belong to a very special song. I'll let you translate. Фильмы, снятые до 90-х годов, не принесли, не получили большого коммерческого успеха. Коммерческий успех в анимации пришел в 90-е годы. Такие фильмы, как «Вернер» и «Маленький придурок» – это фильмы, снятые по популярным комиксам, и это особый жанр в анимации. 
Um, what I was, what, what I wanted to say is a, a very special genre of humor, very um, uh, quite plump and very into your face and uh, quite um, explicit humor. Я хотела сказать, что это очень особый юмор, очень прямолинейный, очень простой, очень понятный. But of course, there was also in the 80s, um, uh, in the Federal Republic of Germany, um, some very um, uh, successful short films, artistic short films started to be produced. And the reason why this started again in the 80s was because um, quite a number of art schools started to discover animation and inaugurated animation classes. В 80-е годы в ФРГ стали сниматься короткометражные анимационные авторские фильмы. И причина этому, что многие школы искусств стали включать анимацию в свою программу обучения. So this founding of the of, of animation classes in art schools, mostly in art schools and design schools in Germany, was a, a new kickoff of, um, of the artistic animation film in Germany. И включение они при такого предмета, как анимация, в программу обучения в школах искусств и школах дизайна положило начало возрождению анимации в Германии. In the German Democratic Republic, of course, there was also a long and a very uh, even more active tradition of animation, um, especially in puppet and stop motion animation. Um, uh, there, a funny, a funny subgenre that developed there was um, animation um, that um, concerned or had as topic the space race during the Cold War between the Soviet Union and the USA. А в ГДР тоже была, даже можно сказать, более активная традиция анимационных фильмов. В основном это марионеточные фильмы, снятые по кадрово, и там сложился целый поджанр анимационных фильмов о космической гонке во время холодной войны. One of the very um, well-known um, artists of this time in the German Democratic Republic was Kurt Weiler, um, who made stop-motion animation. Um, and uh, um, made many, many, many uh, films uh, during, his, uh, during the time when he worked. Um, the uh, German, uh, the, st the studio DEFA um, was, uh, was quite, was more active in the German Democratic Republic than were the, the um, almost, the, than were the, the studios in the Federal Republic. And it's still uh, represented today by the DIAF, the German uh, Institute for Animation Film in Dresden. Uh, известный аниматор того времени, Курт Вайлер, который снимал много uh, марионеточных фильмов, и uh, была студия известная, ДЕФА, которая до сих пор существует в рамках uh, немецкой киноакадемии в uh, Дрездене. So back to the uh, to to where I come from, um, and I want to conclude with this. Uh, as I said, in the 1980s, there was a revival of animation in the Federal Republic of Germany, and in the region where I come from, the southwest of Germany, Stuttgart, um, uh, this happened also, and it was the State Academy of Fine Arts in Stuttgart where um, this man, Professor Ade, um, set up. Uh, the first animation class in uh, the southwest of Germany. Как я уже говорила, в 80-е годы в ФРГ началось возрождение анимации, и в том регионе, где я родилась и выросла, на юго-западе Германии, в Штутгарте, это тоже происходило, была основана Государственная академия изобразительных искусств, основал ее профессор Альбрехт Аде. And he also, um, then, a couple of years uh, later, in 1991, well, no, for first this, uh, he also uh, founded the International Festival of Animation Film, the ITFS, in Stuttgart, and he ran it many, many years. А также он положил начало международному фестивалю анимационных фильмов в Штутгарте а, и руководил много лет. So, um, this always goes together, if uh, in, in uh, uh, the... You need schools, 
you need um, presentation forms like festivals and you need of course commercial studios as well for an art form to develop and this happened uh, in the region where I come from between the 1980s and the year and the 1990s yeah а для развития искусства необходимо все три компонента. Нужны а, образовательные учреждения, нужны возможности для показа фильмов, такие как кинофестивали, и нужны коммерческие студии. И в моем регионе все это сложилось в 80-е, 90-е годы. So in 1991, the Film Academy Baden-Württemberg was founded by Professor Albrecht Ade, among others. And the special thing about the Film Academy was from the beginning that um, animation and digital images and visual effects, digital visual effects were an integral part of the film school from the beginning. So um, Professor Ade was joined by Thomas Hegele, um, the founder of the studio Polygon in the 1980s, who um, established the animation department as one of the main parts of Film Academy from the beginning. А и в 1991 году была основана киноакадемия Баден-Вертенберга. Основана она была профессором Альбрехтом Ада и также профессором Томасом Хегеля, который основал анимационную студию Полигон в 80-е годы. И что очень важно, анимация, цифровое, цифровое производство спецэффектов были включены в программу обучения с самого начала, был создан факультет анимации. So digital technologies were, were very important at Film Academy. This is an image of Professor Thomas Hegele, who said, uh, well, Film Academy understands animation as a basic technology for all digital media and filmmaking. Um, Цифровые технологии были, очень, были признаны очень важными. Это фотография Томаса Хегеля, который говорил, что в киноакадемии анимация понимается как базовая технология для всех цифровых медиа. Спецэффекты – это фотореалистическая анимация, а игры – это интерактивная анимация. So he was right in this, I think, as the history has shown us. Since 2015, the director of the Animations Institute at Film Academy is Professor Andreas Ficade, a well-known filmmaker himself, who studied at Professor Ades Klasse, who studied at the Film Academy, and since 2015 is the director of the Animations Institute. Как история показала, он оказался прав. С 2015 года директором Института анимации работает профессор Андреас Хюкаде, известный аниматор. Он был учеником профессора Ада, а сейчас возглавляет Институт анимации. So, um, these are just some images of uh, films of Film Academy's Animation Institute, which were um, quite um, uh, successful. Since you had uh, in your festival, you had a program with films from Film Academy. I'm not showing films from them now uh, because my um, job was here to, to show you a glimpse of the history. Um, so I hope you, you could see the program of uh, Film Academy films. We just had a big success with the film you see on the right, The Beauty, which, wa which, which wa won the uh, Student Academy Award uh, this year. And um, Um, we still have uh, uh, many, um, uh, we still have these two areas, the visual effects and photorealist animation and the very artistic animation today in the program of Film Academy. Это слайды из фильмов, сделанных студентами Киноакадемии, которые Получили, которые получили признание. Я не буду их сейчас показывать, потому что, насколько я знаю, в рамках фестиваля была программа фильмов Академии, и у вас была возможность их посмотреть. Особо отмечу фильм «Красота» 2019 года, который получил студенческую премию Академии, и до сих пор в Академии спецэффекты и авторская анимация остаются очень важными направлениями обучения. So uh, the region of Stuttgart uh, um, is very active today with um, companies of um, animation and visual effects um, as represented by the animation media cluster of the region of Stuttgart. 
And uh, fortunately, many of the companies in our region have been founded by graduates of uh, Film Academy as well. В регионе Штутгарт очень, регион Штутгарт очень активен в сфере анимации и спецэффектов. Существует медиа-кластер, анима... кластер компаний, занимающихся анимацией и медиа. И многие из этих компаний были основаны выпускниками нашей академии. So whenever you, uh, whenever it's possible again, uh, and you want to visit the region, let us know. We are always um, happy for visitors from any from everywhere from in the world and um, with this I end this short really short uh, glimpse into the history of, um, of German animation a lot of I did not talk about there's a lot more but thank you very much for your attention uh, now and uh, thank you again for the festival to the festival for inviting me и когда снова станет возможно путешествовать, если вы захотите посетить наш регион, пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы всегда очень рады, когда приезжают люди из других стран. И это был небольшой экскурс в историю анимации, конечно, не полный, не подробный. Есть гораздо больше, что можно рассказать. Но спасибо вам за внимание и спасибо фестивалю за приглашение. Спасибо большое, Тина, за этот увлекательный экскурс в историю немецкой анимации, и спасибо, что познакомили нас с тем, как живет сейчас киноакадемия Баден-Вюртенберга. Uh, thank you, Tina, for this interesting uh, glimpse into the history of uh, German animation. And thank you for telling us about the Film Academy Baden-Württemberg and uh, how the things are there at the moment. Thank you. And you're Спасибо. welcome. It was my pleasure. Мне приятно.